ಗುಡಿಗಂಟಲ ಸಂದಡಿಲು ಪೂಜೆ ದುರುಗುರು ವಿಚ್ಛೇಸಿರಿ ಕಂಡೀ ದೈವ ಜನಮ ಪೂಜಾ ಸಮಯ ಮೀರಿ ದೇವಾಲಯ ಗುಡಿಗಂಟಲ ಸಂದಡಿಲು ಪೂಜೆ ದುರುಗುರು ವಿಚ್ಛೇಸಿರಿ ಕಂಡೀ ದೈವ ಜನಮ ಪೂಜಾ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ ಈ ಗುರುವಾರ ಈ ಪರಿಷತ್ತು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿಟಾನಕಿ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮೀ ಅಂದಿನ್ನೇ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೋಣ ಈರೋಜು ಪರಿಷತ್ತು ಬಲಿನಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಚೇಸಿ ಮೀ ಅಂತಿನಿಕಿ ಇಂಟೆಂಡ್ ಸುವಾರ್ತ ಅಂದಿಚಾನಕಿ ಮುಂದೆ ಕೂರ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಗೋಪು ಸುನೀತ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೃದಯ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೈಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಕ್ ಪ್ರನೂಷ ತೇಜ ರೆಡ್ಡಿ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಕೋಸಂ ಮೀ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯುಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿ ಈರೋಜು ಸುವಾರ್ತ ಪರಿಚಯನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಚೇಸ್ತೂ ಉನ್ನಾರು ಈ ಕುಟುಂಬ ಕೋಸಂ ಬರೀ ಅವಸರಾಲ ಕೋಸಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಈ ಪರಿಷತ್ತು ಬಲಿ ಪೂಜಲೋ ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥಿದ್ದಾಂ ಪ್ರಿಯವಡಲಾರ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಈ ನಾಡು ಪರಿಷತ್ತು ಬಲಿ ಪೂಜ ಪೆಟ್ಟಿಂಚಿ ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಹಾಯ ಕೋರಿನ ಕುಟುಂಬಾಲು ಫದ ರಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಅಮರ್ಲಪುಡಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಆಫ್ಡ್ ಬೈ ಅಮರ್ಲಪುಡಿ ಲೀನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲ for the almighty god's blessings and protection upon all the members of the family friends and relatives and all the humanity from all the diseases and virus infections mass offered by kenna joseph hold and her family members for the departed soul of god in a ready mass offered by the members of the family for the departed soul of anthony charles peter mass offered by patrick emmanuel and her family Thanksgiving Mass for God's blessings upon Eruva Jeevan Reddy, Anusha and for the brighter future of Manvika and Renash Reddy, Mass offered by the family. For the departed soul of G. Inna Reddy and for the soul to rest in peace, Mass offered by the family. For the good health of Varun and God's wisdom, knowledge and blessings upon Varsha in the exam. And for the family protection, Mass offered by N. Prasanna Kumar. for the good health for the unity and peace between maria rani and naresh for god's blessings and for the salvation to maria rani mass offered by dubai teresa for god's blessings upon the family and for the good health and bright future mass offered by venkata lakshmi and mari pay suresh for the birth and blessings upon lokesh mallipudi for the good health and bright future mass offered by nandini and uh, venkata ratnam lokesh wish you a very very happy birthday to you god bless you abundantly devudu meeku oka manchi bhavishyathanu manchi aarogyamanu parishuddhaatma gnana varamulu prasadinchalani ee parishuddha balilo prarthana chestu untam alage gatha kaalamulo jeevudu dechina sakala mail krutajataga ee parishuddha balini arpisthunnam have a wonderful day Lokesh. For the reported soul of N.S. Raja Reddy, N. Shagar Reddy and N. Jyoti Kiran Mai, Mass of Fadabai and Nirmal Reddy. For the Holy Spirit's anointing upon the family, for the deliverance from all the curses, for the good health, for the good marriage proposal and for the salvation to Venkatesh Rao, Mass of Fadabai, Mary, Rani and her family. thanks giving mass for the special intentions for the bright future of rajesh reddy bala nikita mary and saumelata and for the good health mass offered by dogimpudi sleva reddy and shaurilu mass offered for the good health of all the family members peace in the family and for the salvation of the sons mass offered by a devotee 
for the salvation of the husband and the family to take baptism and for love and the unity in the family mass offered by a devotee thanksgiving mass offered by chekuri ramesh and chekuri swapna kumari for the 68 birthday blessings upon nirmala reddy and for the good health mass offered by n nirmala reddy nirmala wish you very very happy birthday ma gada 68 sambatsaralu devudu chesina sagala mail krutnataga ee parishuddha balilo deva devuniki thanks tele chestunnam devudu meeku manchi aarogyamunu mee family lo intlo shanti samadhanamu anugrahinchalani ee balilo prarthana chestu untam god bless you and have a wonderful day for the peace and unity in anila and sham family and for the deliverance from all the problems mass offered by the family for the deliverance from all the curses in the family for the salvation of the family members for the bright future for the protection from all the evil deeds and for god's grace upon the family members mass offered by divya gauri and her family for the gift of a children to lakshmi shruti and for the good health to all the family members mass offered by ramanamma for the family protection financial blessings and for the good health and good studies mass offered by satyavati thanksgiving mass offered by annamma thanksgiving mass offered by amamata for the salvation of all the people mass offered by amamata thanksgiving mass for the good health bright future peace and unity in the family for the financial blessings and for the business development mass offered by basani dilip reddy and divya for the birth blessings upon monith for the good health and god's protection and blessings and the spiritual growth and for the bright future of monith mass offered by swarna peripetlara మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజ ఉదేశ లక్ష్యాలన్నింటినీ కూడా ఈ గురువారం మనం ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా సమర్పిస్తున్నాం తపస్కాలములు మనం ప్రవేశించి ఉన్నాము ఇది రెండవ రోజు మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనలను మీ తపస్కాల దీక్షను ఉపవాస క్రియలను మీ ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ నిర్ణయాలను ప్రభు సన్నిధిలో మనము భక్తితో విశ్వాసముతో గుర్తుంచుకుంటూ ఈ బలిని మనం అర్పిద్దాం పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున మననాథుడైన యేసు క్రీస్త కృప సర్వేశ్వరిని ప్రేమ పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక ప్రియపట్లారా ఉపవాస దినములో సీజన్ ఆఫ్ లండ్లో మనం ప్రవేశించి ఇది రెండవ రోజు చాలా ముఖ్యమైన ఒక అంశాన్ని ఈనాటి మొదటి పట్టణము మనకు నేర్పిస్తూ ఉంది దేవుడు ప్రతి మనిషిని స్వేచ్ఛతో సృష్టించారు స్వేచ్ఛ అంటే నీకు దేవుడు స్వాతంత్రం ఇచ్చారు ఒక ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఏదైనా మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడవద్దన్నా ఏమైనా తినాలన్నా వద్దన్నా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా వద్దన్న ఆ నిర్ణయించినది నువ్వే మంచి చేయాలన్నా చెడు చేయాలన్నా నిర్ణయించినది నువ్వే కానీ మనిషి ఏది చేస్తూ ఉన్నామో ఏ మాట్లాడుతూ ఉన్నామో అవి అన్నిటికీ బాధ్యత కూడా ఆ మనిషిదే ఆ బాధ్యతలను బట్టి ఒకరోజు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నిలబడి లక్కలు చెప్పే ఒక రోజు రాబోతోంది అందువల్ల ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో మొదటి పట్టణమును ఆధారం చేసుకుంటూ మనము మూడు రకాల క్రమశిక్షణ అలవరచుకోవాలి అని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఒకటి బిడలారా శారీరకమైనటువంటి క్రమశిక్షణ రెండవది ప్రియపడలారా వ్యక్తిపదమైనటువంటి క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్ మూడవది ఆత్మీయపరమైనటువంటి క్రమశిక్షణ ఈ పరిషత్ బలి భోజలో మనము తీసుకున్న నిర్ణయాల నుండి 
వైదొలగిపోకుండా చివరి వరకు నిరీక్షణ కలిగి ఉండి ప్రాణాత్మ శరీరమునకు కావలసిన పవిత్రత నిర్మలత్వం కావాలని ప్రభు సన్నిధులు కోరుకుందాం రెండు చేతుల గుండె మీద పెట్టి మరొకసారి మన శరీరమును మనస్సును ఆత్మనాత్మ శోధన కావించుకొని తెలుసోతులు యొక్క మనము దేవుని ఆజ్ఞలకు విరుద్ధంగా మన శరీరానికి విరుద్ధంగా తోడి ప్రజలకు విరుద్ధంగా పాపం చేసి ఉంటాయి దేవా మన్నించండి అని కోరుకుందాం సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చిందును సహోదరి సహోదరులారా మీ చిందును నా పాపములను ఒప్పుకొని చున్నాను ఏలైనా తలంపు చేతును వాకు చేతును క్రియల చేతును అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసి తిని ఇది నా తప్పు ఇది నా తప్పు ఇది నా గొప్ప తప్పు అందుచేత నిత్య కన్నగే అయిన పరిశుద్ధ మరియు మాతను సకల దూదులను పునీతులను సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరిని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతి మాలుకొనుచున్నాము సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు దోషములు కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునగాక ప్రభువా మాపై దయ చూపము ప్రభువా మాపై దయ చూపము యేసు క్రీస్తువా మాపై దయ చూపము యేసు క్రీస్తువా మాపై దయ చూపము పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపము పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపము ప్రార్థించుదము ఓ ప్రభువా మా క్రియలన్నీ నీ ప్రేరణతో ప్రారంభమై మీ నిరంతర సహాయముతో నెరవేరినట్లు కృప చూపమని ప్రార్థించుచున్నాం నీ మా కార్యములన్నీ నీ కృపా సహాయం ద్వారా పరిపూర్ణమగునగాక మాటల ఎందు క్రియల ఎందు నటబడగల ఎందు నీ ఆజ్ఞలను శిరస్స వహించి పాటించే బిడ్డలుగా మాకు ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని ప్రసాదించండి మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము మొదటి పఠనము ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పయవ అధ్యాయము వచనములు పదిహేనవ వచనము నుంచి ఇరవయవ వచనము వరకు మొదటి పఠనము ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పయవ అధ్యాయము వచనములు పదిహేనవ వచనం నుంచి ఇరవైవ వచనం వరకు మేలును కీడును జీవమును మరణమును నేడు నేను మీ ముందట ఉంచుచున్నాను ఈనాడు నేను మీకు విధించిన ప్రభు ఆజ్ఞలను పాటింతురేనని అతనిని ప్రేమించి అతనికి విధేయులై అతని శాసనములెల్లా నెరవేర్తురని మీరు పెంపు చెంది పెద్ద జాతిగా విస్తరుదరని మీరు స్వాధీనము చేసుకొని పోవు గడ్డ మీద ప్రభువు మిమ్ము దీవించును కానీ మీరు ప్రభువును విడనాడి అతని మాటను నిరాకరించి అన్య దైవములను పూజింతురేనని తప్పక నశింతురని నేడు నేను నొక్కి వకానించుచున్నాను మీరు యోర్ధానుకు అవతలి తట్టున స్వాధీనము చేసుకొని పోవు గడ్డ మీద కూడా పెద్ద కాలము జీవింప జాలరు నేడు నేను భూమి ఆకాశములను సాక్ష్యముగా పిలిచి చెప్పుచున్నాను జీవమును మరణమును ఆశిస్సును శాపమును మీ ఎదుట నుంచి తిని కనుక జీవము నెన్నుకొని మీరును మీ సంతానమును బ్రతికి పొండు మీరు ప్రభువును ప్రేమింపుడు అతనికి విధేయులు కండు అతడే మీకు జీవమని విశ్వసింపుడు అప్పుడు ప్రభువు మీ పితృలకు అబ్రహామును ఈసాకు యాగోబులకు దయచేదునని వాగ్దానము చేసిన గడ్డ మీద మీరు చిరకాలము జీవింతురు ఇది ప్రభు వాక్కు సర్వేశ్వరునికి వందనములు
ഹൃദയന്തരീവാക്യം ആലകിഞ്ചരേ ശ്രീയേശു കുസ്തുതി ഗീതം പാടരേ യേസേ കദാ ജീവമു യേസേ കദാ സർവമു യേസേ കദാ ജീവമു യേസേ കദാ സർവമു ധ്യാനിഞ്ചരാരേ ശ്രീയേശുവാക്യമു മനുഷ്യകുമാരുടെ അനേക ശ്രമലു അനുഭവിച്ചു പെദ്ദലച്ചേ പ്രധാനാർച്ചകുലച്ചേ ധർമ്മശാസ്ത്ര ബോധകുലച്ചേ നിരാകരിപ്പടി ചമ്പബടി മൂടവ ദിനമുന ഉദ്ധാനമകുട്ട അഗത്യമു അനി പലകനു മരിയു വരന്തരിതോ നന്നു അനുസരിപ്പകൊരുവാടു തനനു താനു തിരിഞ്ചുകുനി അനുദിനമു തന സിലവന എത്തുകുനി നന്നു വെമ്പടിമ്പവലയുനു തന പ്രാണമനു കാപ്പാടക്കുന ചോച്ചുവാടു ദാനനി പോഗുട്ടുകുനുനു നാനിമിത്തമൈ തന പ്രാണമനു ധാരപോയിവാടു ദാനനി ദക്കിഞ്ചുകുനുനു ഒക്കെ ലോകമന്തട്ടിനെ സമ്പാദിച്ചു തനനു താനു കോൽപോയിന ലേക തനു നാശനമൈന ഇടല പ്രയോജനമേമി ഇത് യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധ രക്ഷണ സുവിശേഷമു ക്രൈസ്തവ മീക്ക് സ്തുതി കലഗുണ ഗാക സുവിശേഷ ബോധന ദ്വാര മന പാപമുലന്നിയു മന്നിംപപടുന ഗാക ആമേൻ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരാര మనం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్కు సందేశాన్ని అలగించబోతున్నాం మనము గమనించండి నిన్న ప్రారంభించిన ఈ తపస్కాల ఆత్మీయ క్రియలు ఈస్ట వరకు కొనసాగించబోతూ ఉండగా ప్రతిరోజు ఈ ఆత్మీయత కొనసాగించడానికి కావలసిన వాక్యము ఆత్మీయ భోజనంగా దేవుడు మనకు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఛానల్ ద్వారా అందువలన దేవా నాకు కావలసినటువంటి ఆత్మీయ భోజనం ఈరోజు నాకు ప్రసాదించండి అని ఒక నిమిషం కళ్ళు మోసుకొని ప్రార్థిద్దాం ప్రభువన దేవా మీకే స్తుతి స్తోత్రము ఆరాధన వందనములు తపస్సు దినాలలో ప్రవేశించడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి స్తరుణమని బట్టి మీకు వందనములు వినబోతున్న ఈ వాకు ఈ బిడ్డలని బలపరచునగాక ఈ వాకు ఈ బిడ్డలతో మాట్లాడునగాక శారీరక క్రమశిక్షణ అలవరచుకొని ఆత్మీయమైన పవిత్రతలోకి వీళ్ళు నడిపించునగాక బిడ్డున ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయాన్ని స్పర్శించి వారి ఇంట్లో నీ వాక్యమైనటువంటి వెలుగు ప్రకాశింపచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం Hallelujah 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 Stotram sakla dotlara punitlara kada sakshlara makura ke vigyanavana prarthana cheyavandi kodunna Hallelujah Amma Maria telli makura ke prarthinchandi deva vara prasadam cheyta ninna Maria amma vandanam elena vaare meetho unnaru silado aashirvadimbadana vaare meere మీ గర్భబలముకు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారిగని పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్మ ఎండు మాకరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి ఆమె పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునగాక ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకు మహిమ కలుగునగాక ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈనాటి మొదటి పట్టణానికి సుశేష పట్టణానికి చాలా మంచి దగ్గర దగ్గర సంబంధం ఉంది మీరు శ్రద్ధతో ఈ వాక్ను మీరు విని ఉంటే 
మీకు ఇవి అన్ని కూడా కరెక్ట్గా చక్కగా అర్థమవుతుంది ఈ రెండు పఠనాల నుండి ముఖ్యమైనటువంటి రెండు మూడు సెంటెన్సెస్ నేను ఒకసారి మేము చదువుతూ ఉన్నాం మీరు తీసుకోండి ఇప్పట్లారా ద్విదుపదేశ కాండం ముప్పై అధ్యాయంలో మనము పదిహేను పదహారు ఈ రెండు వచనాలు మనం ఒకసారి ఫస్ట్ విందాం జీవంను మేలును కీడును మరణంను నేడు నేను మీ ముందట ఉంచుచున్నాను ఈనాడు నేను మీకు విధించిన ప్రభు ఆజ్ఞలను పాటింతురేని అతనిని ప్రేమించి అతనికి విధేయులై అతని శాసనములెల్లా నెరవేర్తురేని మీరు పెంపు చెంది పెద్ద జాతిగా విస్తరిలుదురు మీ స్వాధీనము చేసుకున్న బోవు నేల మీద ప్రభు మిమ్ము దీవించును ఇప్పుడులరా నీవు దీవెనలు ఆశీర్వాదము పొందుకోపోయే మార్గము ఏమిటంటే దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించటమే ఈ దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించాలా వద్దా అని ఒక బేసిక్ ఫ్రీడమ్ ఒక బేసిక్ చాయిస్ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అందుకే వాక్యం పలుకుతుంది మృత్యువు జీవము రెండు దేవుడు నీ ముందు ఉంచాడు దీనిట్లో ఏది కావాలనే చాయిస్ బిడ్డలారా నీదే అంటున్నాడు ఇంకా ముందు చదువుతామా పంతొమ్మిది వచ్చనం ఇంకా చాలా బాగుందండి అదే అధ్యాయంలో నేడు నేను భూమాకాశంలను సాక్ష్యంగా పిలిచి చెప్పుచున్నాను జీవంను మరణంను ఆశీస్సును శాపంను మీ ఎదుట నుంచి తిని జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ ముందట ఉంచి తిని కంటిన్యూ కనుక జీవం నిన్నుకొని మీరు మీ సంతానంను బ్రతికి పొండు ఇట్లారా జీవ మార్గమును మంచి మార్గమును ఎంపిక చేసుకుని నీవు నీవు సంతానము బ్రతకండి మంచిగా ఒక తండ్రి పిల్లలకి ఇచ్చి ఒక మంచి సలహా దేవుడు తన బిడ్డలుగా నీకు నాకు ఇస్తూ ఉన్న బిడ్డలారా ఈరోజు దీని గురించి బిడ్డలారా సిరా గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయములో ఇంకా లోతుగా చాలా స్పష్టమైనటువంటి భాషలో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఎటువంటి వివరణ లేకుండా ఏ చిన్న బిడ్డ కూడా చదువుకుంటే అర్థమయ్యేటట్లు దేవుడు ఏది కూడా దాపరికం చేయకుండా ఏది నియమంతు దాచిపెట్టకుండా ఓపెన్గా కులా కులా ఆయన రాసిపెట్టాడండి విందామా సిరా గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయము బిడ్డలారా చదువుతామా ఆ పదిహేను నుంచి మనం ముందు చదువుతాం ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ ఎంత బాగుందంటే ఒక్కసారి చదివితే అది ఇంకా మర్చిపోలే ఎస్ వింతామా నీవు కోరుకొందువేని ప్రభు ఆజ్ఞలు పాటింపవచ్చు నీవు కోరుకుంటే నీకు ఇష్టం ఉంటే మనస్సు ఉంటే నీవు దేవాజ్ఞలు పాటించవచ్చు అతని అనుసరింపవలేనో లేదో నిర్ణయించినది నీవే వావ్ నేను దేవుని అనుసరించాలా వద్దా ఆజ్ఞలను పాటించాలా వద్దా ఆయన దగ్గరించాలా వద్దా అని నిర్ణయించినది వేరే ఎవరూ కాదండి నువ్వే ఎస్ ఇంకా ముందుకు ప్రభువు నిప్పును నీళ్లను కూడా నీ ముందు ఉంచెను నిప్పును నీళ్లను కూడా నీ ముందు ఉంచెను చేయి చాచి చేయి చాచి వానిలో వానిలో నీకు ఇష్టం వచ్చినది నీకు ఇష్టం వచ్చినది తీసుకొను నీవు తీసుకునుము మృత్యువు జీవము కూడా మృత్యువు జీవము కూడా నరిని ముందట నున్నది నరుల ముందటనే ఉన్నవి అతడు తాను కోరుకున్నది అతడు తాను కోరుకున్నది తీసుకొనవచ్చు తీసుకొనవచ్చును బట్లారా ఒక్క నిమిషం ఆగండి మనిషికి ఫ్రీడమ్ ఉంది మనిషికి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది బిడ్డలారు ఈ స్వేచ్ఛ ఏంటంటే నేను నా సొంత బుద్ధితో నా సొంత తలంపులతో ఆలోచనతో నాకు ఇచ్చినట్టు స్వతంత్రముతో ఏది కావాలని నేను ఎంపిక చేసుకోవటం ఇదే స్వేచ్ఛ అంటారు కానీ ఒకవేళ ఒక మనిషి అండర్ కంపల్షన్ నీకు స్వేచ్ఛ లేదు నీకు తప్పదు నువ్వు బలవంతంగా చేయాల్సి వచ్చింది అనేటువంటి ఒక పరిస్థితిలో 
ఒక కార్యము నువ్వు చేస్తే ఆ బాధ్యత నీది కాదు అది నాతో ఆ పని చేపించే వ్యక్తి బాధ్యత ఒక తుపాకి తీసుకుని నా గన్ పాయింట్లో నన్ను నిలబెట్టి నన్ను భయపెట్టించి నాతో ఒక కార్యం ఇష్టం లేకుండా కూడా బలవంతంగా చేపిస్తే విడలారా ఆ పని బాధ్యత నాది కాదు అందువలన దేవుడు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇష్టం వచ్చినది స్వేచ్ఛతో ఎంపిక చేసుకుని చేయటానికి ఈ ఫ్రీడమ్ దేవుడు నీ ముందు పెట్టి తర్వాత బిడ్లారా ఆయన కొన్ని మంచి బుద్ధి కొన్ని మంచి మాటలు క్రింది వచ్చినప్పుడు చెబుతూ ఉన్నాడు విందామా ప్రభువు విజ్ఞానము అనంతమైనది అతడు మహాశక్తిమంతుడు ప్రభువు జ్ఞానం చదువుతో వినండి ప్రభువు జ్ఞానం అనంతమైనది ఆయన మహాశక్తి గలవాడు ఎస్ ఇంకా సర్వమును పరిశీలించువాడు సర్వమును పరిశీలించువాడే ముందుకు అతడు నరులు చేయు అతడు నరులు చేయు ప్రతి కార్యమును ప్రతి కార్యమును గమనించును గమనించును ఇలా గమనించండి ప్రభువు మహాశక్తి గలవాడు అన్నిటినీ ఎరిగి ఉన్నవాడే మనిషి చేస్తున్న ప్రతి కార్యము ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు సద్దతో వినండి ఈ మాట ఇంకా ముందుకు తన పట్ల భయభక్తులు చూపు వారిని కాపాడును ప్రభువు ఏ నరుణ్ణి పాపం చెయ్యమని ఆజ్ఞాపింపడు ప్రభువు ఏ నరుణ్ణి కూడా పాపము చెయ్యమని ఆజ్ఞాపింపడు ప్రియులరా దేవుని అనంతమైన జ్ఞానం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి నీ ముందు రెండు పెట్టేసి ఇష్టం వచ్చిన తీసుకో ఎంపిక చేసుకో అని నీకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వాక్యం ఏముంటుంది ప్రభువు చెడ్డది చెయ్యమని ఏ నరునికి ఆయన చెప్పలేదు రెండవదిగా పాపం చెయ్యమని అనుమతి పర్మిషన్ దేవుడు ఎవరికి ఇయ్యలేదు అందువలన నీవు చెడ్డది చేస్తే అది దేవుని అనుమతికి విరుద్ధంగా చేస్తూ ఉంటున్నావు నీవు పాపం చేస్తే అది దేవుని ఆజ్ఞలకి ఉల్లంఘన ఉన్నాము అతని ఆయనకి ఆజ్ఞకి నువ్వు విరుద్ధంగా చేస్తూ ఉన్నావు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర అందుకే పాపం దేవునికి ఆ దేవుని ఆజ్ఞలకి విరుద్ధంగా ఉంటుంది అందుకే ఆ పాపానికి శిక్ష తప్పదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా అందున పాపం చేస్తున్నటువంటి వాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు మరణము ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి వాడు నిప్పును ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి వాడు లోకాశలు ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి వాడు ప్రియలరా నిజంగా చెప్పాలంటే తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటారు నిత్య జీవమును పోగొట్టుకుంటారు దేవుని ఆత్మను పోగొట్టుకుంటారు అందుకే ప్రభు సువిశేష పట్టను అడుగుతూ ఉన్నాడు ఏమని ఒకడు లోకం అంతా సంపాదించి తన ఆత్మను కోల్పోతే ఆ మనిషికి ఏమి లాభం ఎందుకంటే ప్రియులరా మనిషి చేసిన ప్రతి పాపానికి శిక్ష తప్పదు అందువల్ల ఈ శిక్షకి గురి అవ్వకుండా జీవమును ఎంపిక చేసుకోవటానికి నీవు నీవు సంతతి నిరంతరము దేవుని ఆశీర్వాదాలకి పాత్రలుగా మారటానికి దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ జీవము ఆయన కోసం నిత్య జీవం కోసం కాపాడుకోవటానికి ఒక మనిషి ఏమి చేయాలో అని అడిగితే ప్రియులరా క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్ పాటించాలి క్రమశిక్షణ పాటించాలి డిసిప్లిన్ పాటించాలి అందుకే జంతువులకి మనుషులకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఇదే పట్టలారా 
జంతువులు గో బై ఇన్స్టింక్ట్ కానీ మనిషి ఇన్స్టింక్ట్ వలన జీవించే ఒక వ్యక్తి కాకూడదు అందుకే సాధారణంగా మనం మన జీవిత సామాజిక కుటుంబ వ్యక్తిగత పరిస్థితి మనము ఒకసారి పరిశీలిస్తే మూడు రకాల డిసిప్లిన్ మనం చూస్తూ ఉన్నామండి ఒక డిసిప్లిన్ ఏంటంటే బయట నుంచి వచ్చే కంపల్షన్ వలన కొన్ని నియమాల వలన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ వలన డిపార్ట్మెంట్ వలన కంపెనీ వలన నీకు ఇష్టం ఉన్నా నీకు ఇష్టం లేకపోయినా నీపై ఉన్న అధికారుల మాట విని నీపై ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ వలన నీవు కొన్ని డిసిప్లిన్ కొన్ని క్రమశిక్షణ నీవు పాటించాల్సిందే నెంబర్ వన్ పట్లారా నీవు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే నీవు మిలిటరీలో ఉంటే లేదా ఏదైనా కంపెనీలో నీ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే ఆ కంపెనీలో ఉన్న మేనేజర్ నీకు ఇచ్చిన క్రమశిక్షణ నువ్వు పాటించాలి మిలిటరీలో పోలీసులో ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్లో మీరు ఉంటే బట్లారా నీకు స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి అది నీకు కావాలన్నా వద్దనన్నా చేయాల్సిందే అది కేవలం బాహ్యమైనటువంటి ఒక ఫోర్స్ వల్ల నువ్వు చేస్తావు అది నువ్వు చేయకపోతే ఏమవుతుంది నీకు పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి లేదా నిన్ను అక్కడి నుంచి పంపించేస్తారు నిన్ను డిస్మిస్ చేస్తారు అందువలన నీవు పాటిస్తావు కానీ అది నీ మనస్సును కానీ అది నీ ఆత్మకు కానీ ఎటువంటి పవిత్రత ఎటువంటి దీవెనలు ఆశీర్వాదములు తెచ్చిపెట్టేది కాదు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటావు డ్యూటీ దిగినాక ఇంకొక రకంగా ఉంటావు యూనిఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటావు యూనిఫామ్ ఇప్పేస్తే ఇంకొక రకంగా ఉంటావు ఇది తనకున్న వ్యత్యాసం డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు ఒక రకం డ్యూటీ దిగితే ఇంకొక రకం ఆఫీసులో ఒక స్వభావం బయట ఇంకొక స్వభావం రెండవది ప్రియపట్లారా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటారు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ వ్యక్తిగతమైనటువంటి క్రమశిక్షణ నేను వేరే ఎవరికి అనుబంధ అనుబంధమైనటువంటి ఒక కంపల్షన్ లేకుండా వేరే ఎవరు నన్ను బలవంతం చేయకుండా నేను ఎవరి ఆర్డర్ కోసం ఎవరి ఆజ్ఞ కోసం నేను వెయిట్ చేయకుండా నన్ను ఎవరు కూడా డ్యూటీ నుంచి నన్ను డిస్మిస్ చేయటం కానీ ఎవరి నియమాలకి నేను కట్టబడకుండా నేనే నా కోసం ఇది నాకు మంచిది అని తెలుసుకొని సొంత తెలివితేటలతో సొంత ఆలోచనతో ఒక వ్యక్తి చేసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు అది నా ఆత్మకు ఉపకారపడుతూ ఉంటుంది నా మనస్సుకు ఉపకారపడుతూ ఉంటుంది నా శరీరానికి ఉపకారపడుతుంది అని కొన్ని క్రమశిక్షణ మనుషులు చేస్తారండి అందులో కూడా అలా కొన్ని ఏంటంటే నీ పంచేంద్రియాలను అదుపులు పెట్టుకోవటం ఇప్పుడు కొంతమంది డాక్టర్స్ అంటారు ఏమని నీ ఆరోగ్యం కోసం మందు తాగవద్దు నువ్వు బీడి తాగవద్దు లేదా నీ భోజన క్రియలో కొన్ని క్రమశిక్షణ డాక్టర్ చెప్పాడు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే నాకు తెలుసు నేను ఇది పాటించకపోతే నా ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది అనగా బలవంతంగా చేయటం లేదు డాక్టర్ చెప్పాడు కానీ నాకు తెలుసు నేను ఇది పాటించకపోతే నా ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు ఇష్టం వచ్చినట్టు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడితే మంచిది కాదని తెలుసు అందువలన నేను వేసుకునేటువంటి డ్రెస్సింగ్ విషయం మీద కానీ నా మాటల విషయం మీద కానీ నా తిండి విషయం మీద కానీ నాన్ని త్రాగే విషయం మీద కానీ నేను తిరిగే స్థలాల మీ విషయంలో కానీ బట్లారా నా సొంత తెలివితేటలతో నా సొంత ఆలోచనతో నేను నా కోసం ఏర్పరచిన డిసిప్లిన్ నేను అలాంటి చాలామందిని గమనించాను తిండి విషయంలో వెరీ స్ట్రిక్ట్ 
జీవిత డిసిప్లిన్లో వెరీ స్ట్రిక్ట్ లేవటానికి ఒక టైం ఉంది తినటానికి ఒక టైం ఉంది పడుకోవడానికి ఒక టైం ఉంటుంది అన్నిటికీ టైం టైం పెట్టుకుని క్రమశిక్షణ ప్రకారము ఆ మనిషి ముందుకు వెళ్తారు మూడవది బ్రీవిడ్లారా ఆత్మీయమైన క్రమశిక్షణ ఏ స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్ అది ఒక వ్యక్తి తన బుద్ధితో తన ఆలోచనతో చ తెలివితేటలతో నా శరీరం కోసం కానీ నా బాడీ కోసం కానీ లేదా నా ఆరోగ్యం బాగుండటానికి చేసేది కాదు విడలరా అదేంటంటే కేవలం ఆత్మీయమైనటువంటి ఒక జీవితం కోసం కేవలం స్పిరిచువల్ అనాయింటింగ్ కోసం దేవునితో మంచి సంబంధం మెయింటైన్ చేసుకోవటం కోసం నా ఆత్మను మృత్యువు నుండి కాపాడటం కోసం దేవునితో సరి అయినటువంటి సంబంధం అనుబంధం మెయింటైన్ చేసుకోవటం కోసం నిత్య జీవం కోసం ఒక మనిషి చేసినటువంటి ఆత్మీయ డిసిప్లిన్ స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్ అని చెప్పవచ్చు ఈ తపస్కాలములో ప్రవేశించినటువంటి మనం గమనించండి నిన్న విభూతి బుధవారం ఆ విభూతి బుధవారం నుండి మనం ఇప్పుడు గురువారానికి వచ్చాం తపస్ దినాలలో రెండవ రోజు మనం ఉన్నాం ప్రియులారా మనకు కావలసినటువంటి క్రమశిక్షణ ఇదే ఈ క్రమశిక్షణకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే పిల్లారా నంబర్ వన్ రోమపత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు ప్రకారం వాక్యం పలుకుతుంది నీవే చేస్తావు నీ ప్రాణమును నీ మనస్సును నీ ఆత్మను దేవునికి ఒక కానుకగా సమర్పిస్తూ ఉన్నావు దేవుని చేతికి నీ ప్రాణాత్మ శరీరములను మనం సమర్పించేస్తున్నాం ఇక జీవించినది నేను కాదు దేవుడే తన ఆత్మ ద్వారా నాలో నివసించి నన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక ఆత్మీయ సమర్పణ బిడ్లారా అక్కడ ఉంటుంది అలాంటి ఒక సమర్పణ కలిగిన వ్యక్తి బరి బిడ్లారా ఎలా జీవిస్తాడో ప్రశ్నిస్తే ఆ వ్యక్తి ఇంక జీవించేది శరీరములో ఫ్లెష్లో కాదు ఆత్మలో జీవిస్తా తీసుకుంటాం ఆ రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిది వచ్చినములు బరిబిడ్లారా ఒక్కసారి దేవునికి నీవు స్వయంగా అంకితం అయిపోయినట్లయితే ఇంకా నీ కంట్రోల్లో కాదు నీవు నడవలసినది దేవుడు నిన్ను తన కంట్రోల్లో తీసుకొని నడిపించే ఒక అనుభవం కలుగుతూ ఉంటుంది స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి విందామా రోమన్స్ ఎయిట్ నైన్ మీ అందు నిజముగా దేవుని ఆత్మ వసించుచున్నచో నీ అందు నిజంగా ఆ దేవుని ఆత్మ వసించునచో మీరు శరీరం శరీరం నందు కాక నీవు శరీరమందు కాక ఆత్మ ఎందు ఉన్నారు ఆత్మ ఎందు ఉన్నారు క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు ఆత్మ తన ఎందు లేని వాడు తన ఎందు లేని వారు ఆయనకు చెందడు ఆయనకు చెందిన వారు కాదు నేను నన్ను దేవునికి అంకితం చేసుకుంటే ఆ ఆత్మ నన్ను నాలో నివసించి నన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక అనుభవం ఆ వ్యక్తికి కలుగుతుంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా ఆ ఆత్మ ఎలాంటి ఒక ఆత్మ అంటే ప్రియులరా ఒక సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ నీకు నేర్పించి ఒక ఆత్మ అది బయట నుంచి ఒక వ్యక్తి చెప్పినందువలన కాదు నా బుద్ధితో తెలివితేటలతో నేను తెలుసుకున్నటువంటి ఇది నాకు మంచిది ఇది నాకు మంచిది కాదు నేను ఇంటర్నెట్లో చదివాను నాకు డాక్టర్ చెప్పాడు నాకు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పారు అని మనుషులు చెప్పినందువలన ఒక వ్యక్తి పాటించే క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్ కాదండి బిడ్లారా దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే బిడ్లారా తీసుకుంటామా రెండవ తిమ్మోత్తు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములో ఎంత చక్కగా ఈ ఒక మాట మనకు బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది సెకండ్ తిమ్మతి చాప్టర్ వన్ వర్డ్ సెవెన్ చక్కగా ఈ ఒక వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని నీకు నేర్పించు ఒక ఆత్మ వింతామా దేవుడు మనకు పిరికి పిరికితనమును కాక తన ఆత్మ చెక్ ఆత్మ చే శక్తి ప్రేమ ఇంద్రియ నిగ్రహములను ప్రసాదించను ప్రియులారా దేవుని ఆత్మ మనకు నేర్పించినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ విందామా దేవుని వాకు చాలా బాగుందండి దేవుడు మనకు పెరికితనమును కాక 
తన ఆత్మ శక్తి తన ఆత్మ శక్తి వలన ప్రేమ ప్రేమ ఇంద్రియ నిగ్రహములను ఇంద్రియ నిగ్రహణములను ప్రసాదించను ప్రసాదించను ప్రైజ్ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా ఈ ఆత్మ మనలని అంతరంగము నుండి ప్రేరేపణ కలిగించి నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక అనుభవం ఈ ప్రేరణ వలన ఒక వ్యక్తిని ఆత్మ ఎలా నడిపిస్తున్నాడు నేను రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తాను డానియల్ ప్రవత్త గ్రంథం మీరు తీసుకోండి అక్కడ ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిది వచనములో డానియల్ తన ఫ్రెండ్స్ రాజు పంపించినటువంటి రాజపు బళ్ళ నుండి వచ్చినటువంటి మాంసాహారము తిని తనను తాను మలినపరచుకోవటం వద్దు అని నిర్ణయం తీసుకుని దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన ఒక క్రమశిక్షణను వారు డిసిప్లిన్గా వారు పాటించారు ఒక నిమిషం ఈ మాట విందామా దానియల్ చాప్టర్ వన్ వర్డ్స్ ఎయిట్ దానియలు రాజభవనం నుండి వచ్చిన రాజభవనం నుండి వచ్చిన అన్న పానీయములను స్వీకరించి అన్న పానీయములు తిని త్రాగి స్వీకరించి తాను తాను అపవిత్రుడు అపవిత్రుడు కారాదని ఎంచను కారాదని నిర్ణయించను ప్రియులరా ఇది ఎవరో ఒకరు చెప్పినందువలన కాదే దేవుని ఆత్మ తనకు కలిగించినటువంటి ఒక జ్ఞానం అనగా తింటి అంటే అందరికి ఇష్టం త్రాగట్టం అంటే అందరికి ఇష్టం మరి ముఖ్యంగా రాజభవనము నుండి మహారాజు పంపించినటువంటి భోజనం అంటే పిల్లరా అది సమృద్ధితో కూడినటువంటి భోజనం ఆ భోజనం తిని నేను అపవిత్రుడుగా మారకూడదని డానియల్ తీసుకుని ఒక నిర్ణయం ఆ ఆత్మీయ ఉద్దేశముతో నేను అపవిత్రుడుగా ఉండకూడదని ఒక స్పిరిచువల్ మోటివేషన్తో తీసుకున్న నిర్ణయం వలన తన శరీరం మీద తన బాడీ మీద మనస్సు మీద ఒక ప్రభావం దాని వలన వస్తుంది రెండవది ఇవ్వలరా యోగ తీసుకున్న నిర్ణయం మేము తీసుకుంటామా యోగ గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము మనం ఒకటి చదివితే అక్కడ యోగ అంటున్నాడు నేను నా నయనములతో ఒక ఉత్పందము చేసుకున్నాను ఏమని ఒక యువతిని చూసి ఒక స్త్రీని చూసి నేను ఇక పాపం కట్టుకోవద్దు అని నా కన్నులతో ఒక ఉత్పందం చేసుకున్న నిర్ణయం తీసుకున్నాను అనగా ఆత్మీయమైనటువంటి ఒక ప్రేరణ నేను ఈ శరీరముతో నేను పాపం చెయ్యను నాకు వద్దు ఉద్దేశం ఏంటి ప్రాణాత్మ శరీరముతో కూడినటువంటి ఒక పవిత్రత నాకు కావాలి నాకు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఒక సుఖము కాదు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఏది నేను కోరుకోవటం లేదు బిడలరా అందువలన పుణిత పౌలు గారే మనకు ఒక మంచి ఉత్తమ ఉదాహరణ ఆయన ఏమంటున్నాడండి పుణిత పౌలు గారు కోరింది రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక బిడ్లరా తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచనములో నేను నా శరీరాన్ని స్ట్రిక్ట్గా అదుపులో పెట్టుకుంటున్నాను నా బాడీని నేను పనిష్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటున్నాడు ఎందుకంటే శరీరాన్ని దానికి ఇష్టం వచ్చినట్లు వదిలిపెడితే పెట్టలారా శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టలేని వ్యక్తి పవిత్రత ఎందు జీవించలేరు ఇవ్ యూ కెనాట్ కంట్రోల్ యువర్ బాడీ నీ తిండి విషయంలో కానీ నీవు త్రాగే విషయంలో కానీ నీ వేసుకున్న డ్రెస్ విషయంలో కానీ ప్రియులరా నీ పంచేంద్రియాలను కానీ నీ బాడీని అదుపులో నీవు పెట్టకపోతే బాడీ నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంది గమనించండి బిడ్డలారా ఈ వాక్యం వింటూ ఉండగా ఒకసారి ఆలోచించుకో బాడీ నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉందా నీవు నీ బాడీని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉందా రెండు కార్యాలు జరుగుతాయి ఇక్కడ బాడీ కోరుకున్నట్లుగా శారీరక కోరికలను బట్టి నీవు జీవిస్తే నీ బాడీయే నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంది నీ బాడీయే నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటుంది దాని ఫలితము మరణమే 
నాశనమే కానీ ఏ మనిషి అయితే ఆత్మతో బోడిని కంట్రోల్ చేస్తారో పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించు నిగ్రహ శక్తి వలన నీ బాడీని అదుపులు పెట్టుకుంటావో బాడీని కంట్రోల్ చేస్తావో బాడీకి స్ట్రిక్ట్ క్రమశిక్షణ అలవరచు కొట్టేటట్లు చేస్తావో ప్రియులరా అప్పుడే నీవు జీవమును బడయుదురు ఆశీర్వాద మూలకు బడయుదురు నీవు బ్లెస్సింగ్స్ పొందుకుంటావు అందుకే మన ముందున్నటువంటి మన పరుగు బంధములు మనకందే ముందుగా పరిగణించినటువంటి పునద పాడుగారు ఏమంటున్నారో విందామా ఫస్ట్ కొరియన్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇతరులకు బోధించిన పిదప ఇతరులకు బోధించిన పిదప నేను భ్రష్టుడను కాకుండా నేనే భ్రష్టుడైపోకుండా నా శరీరం నా శరీరమును నలుగొట్టుకొనుచు నలుగొట్టుకొనుచు అదుపులో ఉంచుకుంది అదుపులో ఉంచుకుంటున్నాను పునీత పౌడు గారు కత్తోలిక శ్రీసభకి పునాధీనటువంటి ఆయన ఏమంటున్నాడు నేను నా శరీరాన్ని నలగొట్టి నేను నా అదుపులో పెంచుకుంటున్నాను ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందువలన ఇది కేవలం విభూతి బుధవారం ఒకరోజు కాదు గుడ్ ఫ్రైడే ఒకరోజు కాదు ఈస్టర్ ఒకరోజు కాదు ఇది డైలీ ఒక వ్యక్తి చేయవలసినటువంటి ఒక క్రమశిక్షణ శరీరము మనకు కలిగించినటువంటి కోరికలకి ఒక వ్యక్తి పడిపోకుండా శరీర ఇష్ట ప్రకారం వదిలిపెట్టకుండా శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవటానికి ఈ ఆత్మశక్తి ఆత్మబలం కావాలి దిన దినము చనిపోవచున్నాను యేసు క్రీస్తులు బ్రతుకుచున్నాను దిన దినము చనిపోవచున్నాను యేసు క్రీస్తులు బ్రతుకుచున్నాను దిన దినము చనిపోతూ ఉన్నానంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క గడియలో శరీరము నాకు కలిగించిన ప్రతి కోరికలను నలగొట్టి చంపేసి వద్దు అని నో అని చెప్పుకోవటం పుట్టలారా చాలామందికి ఉన్న ప్రోడం ఏం తెలుసా నో వద్దు అనేటువంటి ఒక మాట నోటి నుంచి రావటం కష్టం వీ హ్యావ్ టు లర్న్ టు సే నో అది నీ ఆత్మీయ ఎదుగుదలను చూపిస్తూ ఉంటుంది అన్నిటికీ ఎస్ అని చెప్పటం వెరీ ఈజీ కానీ నీకు దమ్ ఉండకపోతే నీకు ధైర్యం లేకపోతే నీలో ఆ దేవుని ఆత్మ పని చేయకపోతే నీకు క్రమశిక్షణ లేకపోతే నీవు నో అనే మాట నువ్వు చెప్పలేరు ఈ తపస్సు కాలములో విభూతి బుధవారం అయిపోయింది మనం రెండో రోజు ప్రవేశించబడలారా నేను ఒక చిన్న ఒక చుట్టుక మీకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాను ఒక చిన్న సలహా అదేంటంటే లర్న్ టు సే నో నీ ఆత్మలో అంతరాత్మలో ఇది వద్దు అని కనిపించినప్పుడు ఇది తప్పు అని అనిపించినప్పుడు ఇది పాపము అనిపించినప్పుడు ఇది నా శరీరానికి మనస్సుకి ఆత్మకి కావలసినటువంటి పవిత్రతకి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని నేను కనిపించినప్పుడు నో 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 ఇది వద్దు ఇది వద్దు ఇది వద్దు అని చెప్పే ధైర్యం వద్దు అని చెప్పటం మాత్రం కాదండి వద్దు అని చెప్పి అక్కడ ఉండకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఆ పరిస్థితి నుండి మనం మారిపోవాలి అలాంటి వాళ్ళ నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి అలాంటి స్థలం నుండి దూరం అవ్వాలి దిస్ ఈస్ అ ఓన్లీ వన్ షార్ట్ కట్ బట్లారా వద్దు అనుకుంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉండవద్దు ఇది నాకు ఇష్టం ఇది నాకు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది పాపం ఇది వద్దు అనుకుంటే ఆ మనుషుల్ని తప్పించుకోవాలి ఒకరోజు నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఈ నో నువ్వు చెప్పగలుగుతావో అంతగా నువ్వు దేవుల్లో 
చేసుకుంటావు అవి చేస్తే ప్రియపడలారా ఏమవుతుందండి నీవు దేవునికి చెందిన వాడుగా మారుతావు నీవు దేవుని బిడ్డగా ఉంటావు నంబర్ వన్ ప్రియపడలారా నంబర్ టూ దేవుడు తన ప్రేమతో నిన్ను నడిపిస్తాడు ఆయన ప్రేమను నువ్వు అనుదినం పొందుకున్న వాడుగా మారుతా పడలారా శరీరాన్ని నలగొట్టి ఆత్మలో బలపడి ఎదిగేవాడుగా నువ్వు మారుతా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా పరిశుద్ధ ఆత్మ నీలో ఇంకా బలంగా పనిచేసి నిన్ను తన స్వాధీనంలో తీసుకొని శరీరాన్ని పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయముగా మార్చేస్తున్నాడనే గొప్ప కార్యం మీలో జరుగును రానున్నటువంటి రోజులలో ఈ ఆత్మీయ జీవితం ఎంత ఆనందమైనదో ఎంత సంతోషమైనదో ఎంత ఆత్మీయ సంతృప్తి కలిగినదో అని నువ్వే స్వయంగా తెలుసుకుంటావు ఆ దేవునితో గడిపే జీవితములో ఒక ఆనందం ఉంది ఆత్మస్వరం విని ముందుకు జీవించే జీవితములో ఒక సంతృప్తి ఉంది దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుభవించే ఒక జీవితములో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఈ లోకానికి లోక సంబంధానికి శరీరానికి అతీతమైనటువంటి దేవునితో కూడినటువంటి ఒక జీవితం ఆయన నా తండ్రి నేను ఆయన కుమారుడు ఆయన కుమార్తె ఇదే యాక్చువల్లీ తపస్తినాలలో మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ప్రార్థిద్దాం పరిశుద్ధాత్మదేవ ఈ తపస్సు నాలలో ప్రవేశించి నీ వాక్యాన్ని ఆలోచిస్తున్న బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా నో చెప్పటానికి వద్దు అని చెప్పటానికి నీ కోసం ఆప్షన్ తీసుకోవటానికి ఈ బిడ్డలకి ఆంతరిక శక్తిని ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా రానున్న దినాలలో ఒక్కొక్క రోజు నీ కోసం నిర్ణయం తీసుకోవటానికి జీవమును ఎంపిక చేసుకోవటానికి నీళ్లను ఎంపిక చేసుకోవటానికి ఆశీర్వాదము ఎంపిక చేసుకోవటానికి అభివృద్ధిని ఎంపిక చేసుకోవటానికి నిత్య జీవం ఎంపిక చేసుకోవటానికి ఈ బిడ్డలకి దైవ జ్ఞానము అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడే సుకృత పరిశుద్ధ నామములు అడిగి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి బిడ్డలారా మనం అర్పణ వేళలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం మీరు అర్పించవలసినది నీ మనస్సు నీ శరీరము నీ ఆత్మను కనుకు అర్పించండి దేవునికి స్వీకార్యమైన ఒక సజీవ యాగ బలిగ అర్పించమని పౌడు గారు కోరుకుంటున్నారు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సాధ్యమైతే మోకరించి ఈ అర్పణ సమయంలో నువ్వు కూడా ఆత్మీయ అర్పణగా సమర్పించండి గాడ్ విల్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యూ సహోదరి సహోదరులారా మనము అర్పించి బలి సర్వశక్తి గల పెద్దైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అనుటలా ప్రార్థించదము ప్రభు తన నామస్థుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును 
మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించిన గాక ప్రిపట్లారా ఈ పరిశుద్ధ బలిపీడ మీద అప్పద్రాక్ష రసములు మనం కానుకగా సమర్పిస్తూ ఉన్నాం వాక్యములు మనం ఆలకించినట్లుగా క్రమశిక్షణతో కూడిన డిసిప్లినరీ లైఫ్ జీవించడానికి మీ శరీరమును మనస్సును ఆత్మను కూడా ఈ బలిపీడ మీద ఒక కానుకగా మీరు అర్పించండి వద్దు అని నో అని ఒక మాట నీ నోటి నుంచి దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ కలిగి చెప్పడానికి కావలసిన ధైర్యం కోసం ప్రార్థించండి క్రమశిక్షణ లేని వాడు దేవునిలో ఎదగలేరు లోకమంతా సంపాదించి ఆత్మను కోల్పోతే ఏ లాభం లేదు అని పలికిన ప్రభువే తన ఆత్మను మనకు ప్రసాదిస్తాడు ఈ దేవుని ఆత్మ ద్వారా శరీరాన్ని నువ్వు క్రమశిక్షణలో నడిపించకపోతే శరీరం నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంది అది నీ వినాశనమునకే అని గుర్తించుకోండి ఈ అప్పతిరాక్షరసములను దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఆయన శరీరమై రక్తమై మార్చే ఈ తరుణములు నువ్వు అర్పించినటువంటి నీ ప్రాణాత్మ శరీరములను కూడా తన సాధనలో ఉంచుకోవటానికి ఈ బలి భోజలో ప్రార్థిద్దాం అలాగే ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన గోపు సునీత కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుందాం వారి ప్రార్థనలు ఉద్దేశ లక్ష్యాలు మనవులు ఈ బలి యోగ్యత ద్వారా నెరవేరాలని జరగాలని మనం కోరుకుందాం ప్రార్థిద్దాం విభూతి బుధవారం మొదలుకొని తపస్ దినాల్లో ప్రవేశించినట్టు మీ ఒక్కొక్కరి ప్రార్థనలను మీ సహనమును మీ స్ట్రగుల్స్ మీ శోధనలను అన్నిటినీ సమర్పించండి ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు నైశుక్రస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను మీ సమర్పణలను ఉన్నత మునకు తృప్పండి ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము ప్రభు దేవ పావన పిత్త సర్వశక్తి గల ఉన్నతి సర్వేశ్వర మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము ఏలైనా శారీరక ఉపవాసం ద్వారా నీవు మా తప్పిదములను అరిగట్టుకొని చున్నావు మా మనస్సులను ఉన్నతమునకు తృప్పిచ్చు ఉన్నావు మాకు పుణ్యమును దాని ఫలమును ప్రసాదించుచు ఉన్నావు వీనిని అన్నిటినీ క్రీస్తు ద్వారా మాకు దయచేయిచ్చు ఉన్నారు అతని ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచు ఉన్నారు అతి బదులు ఆరాధించుచు ఉన్నారు శక్తివందులు వణుకుచు ఉన్నారు పరమందల మందల బలవంతులను ఆనంద పరవశ్వన భక్తి జ్వాలకు నిగీపవించి ఉత్పంగుచ్చు మీ స్థుతులను పాడుచు ఉన్నారు వారులతో మా స్వరం ఏకము చేసి నిన్ను దీన భావతో స్థుతించుట ఎట్లనగా దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు 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 పరలోకంను భూలోకంను మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి మహోన్నతం హోసాన ప్రభునామం నా వేయించేవాడు ధన్యుడు మహోన్నతం నా హోసానా 
ప్రిల్లర అసాధ్యమైతే మోకరించి ఈ నడుపూజ సమయంలో భక్తితో ప్రార్థించండి పావన పిత మీ నిజముగా పవిత్రుడవు సర్వ పవిత్రతకు ఓటయు నీవే కావున ఏలిన వారా ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీని నీ పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన ఏసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునగాక వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమునందుకుని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్థుతించి త్రించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్ల నిరి మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము ఆ విధముగని భోజనానంతరం పాత్రము నందుక్కొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్థుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనీరి మీరందరూ దీనిని తీసుకొని పానముచేయుడు ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవోయబడును దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు ఇది మన విశ్వాస రహస్యము ప్రభువా మేము మీ మరణంను ప్రకటించేదము మీ ఉత్నంను చాటేదము మీరు మరల వచ్చి వరకు వేచి ఎందుము కనగదండ్రు యేసు క్రిస్తుల పాటల మరణమును ఉత్నమును స్మరించుచు జీవితము సుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం మీ సమకును మోకరించి ఈ తపస్కాల రెండవ రోజు ఈ బలి అర్పించటానికి మా మందల్ని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం యేసు క్రిస్తు శరీరక్తములు పాలేవారిగా మమ్ము పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా అభిషేకించి ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి క్రమశిక్షణ అలవరచి బిడ్డలుగా నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ఏలిన వారా ప్రపంచం అంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము మా ఫ్రాన్స్ జగత్ గురువును పొలిమరా జయరావు పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయంతును స్థిరపరపము ఉత్న మగదమును నమిగతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకును 
ఉద్రిన శిలములో ఉన్న ఆత్మల పేక నిగరించి వారి పాపముల దోషములు మన్నించి అట్లే సౌభాగ్యమునకు వారిని వారసులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నా మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరి మాతతోనూ ఆమె భర్తమునది జోచప్ప గారితోనూ ఆదిని మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మీకు నిత్య జీవులో భాగము దయచేయండి మరి ముఖ్యంగా ప్రభు ఈరోజు ఈ స్పాన్సర్షిప్ నిర్వహించినటువంటి గోపు సునీత కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఈ పరిషత్ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా వారి ప్రాణర్థనల దేత్వం అలగించి వారికి తగిన ప్రతిఫలము బహుమానముగా ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా క్రమశిక్షణ లేకుండా ఇంద్రి నిగ్రహణ శక్తి లేకుండా వద్దు అని నోవు అని చెప్పలేకపోతున్నటువంటి బిడ్డలకి పరిశుద్ధ అనుగ్రహించు ధైర్యమును జ్ఞానమును నీ బిడ్డలుగా జీవించటానికి కావలసినటువంటి శరీరాన్ని అదుపులు పెట్టుకున్న కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ఈనాడు పరిశుభుత బలిభూజ పెట్టించిన ఒక్కొక్కరి ఉదేశ లక్ష్యాలు మీ సన్నిధికి చేరునగాక ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాదు నేషకుల పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి డాక్సోలజీని ఆత్మతో ఏకీభవించి మనం పాడుకుందాం వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక ఆ ప్రభు యేసు క్రీస్తుని నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం పరలోక మందున్న మా యొక్క తండ్రి మీ నామం పూజింపబడినగాక మీ రాజ్యం వచ్చునగాక మీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేరినట్లు భూలోక మందును నెరవేరునగాక నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము మా యుద్ధించినట్లు మా ఏలిన వారా అన్ని కీడల నుండి మమ్మ రక్షింపము మా ఈ రోజుల్లో ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొన్న బిడ్డలని అదుపులు పెట్టలేని శారీరక కొరికల నుండి పంచేంద్రియాల వ్యామోహాల నుండి సైతాన కలిగించి ప్రతి ఆటంకముల నుండి ఆత్మీయ గృఢితనం నుండి సంపూర్ణముగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీ మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు ఆగమును నిరీక్షించి చూద్దాము ఎలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము మీదే అధికారము మీదే మహిమ శాంతిని సమాధానం మీకు సుఖచిన్నాను అని మీ అప్పో సృత వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ వీళ్ళందరి సమర్పణను కటాక్షించండి మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి యుగ యుగములు జీవించచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా యేసుక్రీచు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండును గాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండును గాక ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపము సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపము సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము
ఇదిగో సర్వేశ్వరి బిగుర్రెప్పిల్ల ఇదిగో ఒకడు లోకమంతటా సంపాదించి తన ఆత్మను కోల్పోతే లాభము ఏమి అని ప్రశ్నించిన క్రిస్తు ప్రభు ఈ గొర్రెపుల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు ప్రభువా మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును ఏ శుక్రీశు శరీరక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక సహోదరి సహోదరారా ఈ ఛానల్లో ఈ తపస్ దినాలలో నలభై రోజులు మరి ముఖ్యంగా పవిత్ర వారాలలో మీ ఆత్మీయ జీవితానికి ప్రోత్సాహకరమైనటువంటి బలపరుస్తున్నటువంటి ఆత్మీయ భోజనము మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం ఎన్ని వేల లక్షల మంది ప్రతిరోజు ఈ మాసలో పాల్గొని వాక్యం విని దేవుని వైపు ఆకర్షితులవుతూ ఉన్నారు ఈ తపస్ కాలంలో మీరు చేయగలిగినటువంటి ఒక మంచి పని బిడ్లారా ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినటువంటి టాక్ని నీకు నచ్చిన ఆరాధనను నీకు నచ్చిన తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని మీరు కనీసం ఒక పది మందితో మీరు పంచుకోండి కేవలం మీ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా మీరు స్వార్థికులుగా మారుతారు ఆత్మలక్షణ కార్యం చేసే వాళ్ళకి మీరు మారుతారు అందువలన మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ యూట్యూబ్ ఆత్మీయ ప్రయత్నములు వేల మందికి దీవెనగా మారుతుంది మనం కలిసి ఈ ఘన కార్యం చేస్తాం ఇంకా ప్రభు అన్నాడు పంట విస్తారముగా ఉంటుంది పని వారు తక్కువ దేవుని కోసం కృషి చేసేవాళ్ళు స్వార్త కోసం పని చేసేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారండి ఆ కొంతమందులు మీరు కూడా భాగస్థలు అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాం నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం రెండవది పట్లారా మీ అందరినీ కూడా మార్చి నెల పన్నెండవ తారీఖున ఉదయకాలము పది గంటలకి ఏలూరు మేత్రానులు అర్పించబోయ పరిశుద్ధ బలి భోజలో పాల్గొని ఈ నూతన ధ్యాన వడక మందిరాన్ని ఆశీర్వదించటానికి మీ అందరినీ కూడా నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ప్లీజ్ కమ్ మీ ఇంటికి వచ్చి వ్యక్తిగతంగా నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించలేను అందువలన ఇది ఒక పర్సనల్ ఇన్విటేషన్గా తీసుకుని మీ బంధువులకి చుట్టాలకి అందరికీ చెప్పండి 
అందరిని తీసుకురండి వెళ్ళారా దేవుని సన్నద్ధికి మీరు మనుషులు నడిపిస్తే వాకిం పలుగుతూ ఉంటుంది దేవుని రాజ్యములో ఆకాశము నక్షత్రములాగా మీరు కలకాలం ప్రకాశించును ఆ వాగ్దానానికి మీరు అర్హులుగా మారునగాక మూడవది గబడలారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని దివ్యవాణి టీవీ ఛానల్ ద్వారా లైవ్ టెలికాస్ట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయటానికి ఆత్మప్రేరణ వలన మీరు ముందుకు వచ్చినట్లయితే మీ పేరిట మీ కుటుంబ పేరిట మీ అవసరాల కోసము లోకవ్యాప్తంగా మనము దీన్ని టెలికాస్ట్ చేస్తూ మనము సువార్త పరిచయంలో పాల్గొందాం మేము స్పెషల్లీ మీకోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం అలాగే బిడ్లారా ఈ నెల నాలుగు ఐదు ఆరు శుక్ర శని ఆదివారం మూడు రోజులు విశాఖపట్నం క్రైస్త సేవియ ఉక్ నగరం దేవాలయంలో ఏలూరు ధ్యానవడక టీ మెంబర్స్ ద్వారా మూడు రోజులు జరగబోయే ఆత్మీయ కార్యక్రమం కోసం ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం ఈ నలభై నిరా దినాలలో ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి స్వార్థను బోధిస్తూ ఉన్నాం అందువలన మీరు మీ ప్రార్థనలో ఉక్ నగరం క్రైస్త సేవియర్ దేవాలయ ప్రజలను జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వారి కోసం ప్రార్థించండి అక్కడ బోధించబడుతున్నటువంటి మూడు రోజుల వాక్య పరిచర్యల ద్వారా వారు ఆత్మీయమైనటువంటి బలం పొంది వారు దేవుని ఆశీర్వాదాలకి పాత్రలుగా మారాలని మీరు ఆ విచారణ గురువుల కోసం గ్రామ ప్రజల కోసం మా టీం కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించును కాక లేచి నిలబెడతామా చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం ప్రార్థించుదము సర్వశక్తి గల ఉన్నతి సర్వేశ్వర నిత్య జీవపు విధానమును నీవు మీ ప్రజలకు తెలియజేసేది వారిని ఆ త్రోవలో నడిపించి నిత్య జీవితముపై ఆశగలిగి నీ వద్దకు చేరుకున్నట్టు కృప చూపుము పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించు ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి ద్వారా ప్రాణాత్మ శరీరముల పవిత్రత ఎందు వీరు జీవింతురుగాక ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడిని శుక్రచు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి ఏలిన వారి మీతో ఉండునుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత్త పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి పవిత్రత ఎందు ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి ఎందు నడిపించునుగాక సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలు సేవలు జీవించుదము సర్వేశ్వరునికి వందనములు మిడలారా ఈరోజు గోపు సునీత ఈ పరిషత్ బలిని స్పాన్సర్ చేసి మీ అందరికీ సువార్తను అందించారు ఆత్మీయ భోజనాన్ని అందించారు గోపు సునీత కుటుంబానికి డివైన్ వర్డ్ సెంటర్ ఏలూరు తరపున స్పెషల్లీ బెన్ని ఫాదర్ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నానమ్మా మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబెంటెంట్లీ బ్లెస్ యూ